。中国要并吞台湾，其实也不是为了领土的完整，他为什么不拿回俄罗斯？占有了这个《爱魂条约》所签的那些土地，你中国现在可以跟俄罗斯要啊，可是你也没有。至于中国要并吞台湾，并非为了领土完整。总统赖清德近日在访谈中直言，其实中国别有意图。那他侵略台湾的目的是何在？那就是想要改变这个以规则为基础的世界秩序啊。他想要在在国际上西太平洋或在国际上。来成就他的霸权。此话一出，立刻掀起多家重磅外媒高度关注，包括英国路透社和《卫报》都以相关标题报道赖清德说法。而美国新闻周刊更点出，台湾拿中国对俄罗斯割让领土的历史来嘲讽，反将中国一军。Hello， 大家好，我是你的夏河夏叔。刚刚您看到这个视频是台湾总统赖清德先生前不久接受了台湾本地主持人张雅琴女士访谈的时候说出了一段著名的发言。这段发言里面，他非常完美的论述了中共武统台湾的真正目的是什么。那么，世界各大媒体都转载报道了他的言论，并且给予了高度的支持。同时，这个言论也引发了巨大的争议。那么，为什么这个话题的热度已经过去了一段时间，我今天还要去探讨这个问题呢？是因为。有一个我们大家都非常熟悉的老朋友，他在推特上 diss 了赖清德总统。他说赖清德总统不像一个总统，更像一个幼稚的小孩子。坦白说，这位顶流大叔我还是比较欣赏的，他的很多节目我都看过。但是，一旦涉及两个议题，我一秒钟划过，坚决不看。一个是法轮功议题，一个是台湾议题。因为这两个议题，它只要一涉及，就基本上等同于四个大字“公报私仇”。尤其是今年他被台湾限制入境以后，只要涉及台湾社会的各种问题，那一定是逢台必反，反台不彻底等于彻底不反台，不加思索不过脑子。只要看见台湾的任何新闻，张嘴就喷，且出现了严重的被害妄想症。只要一看见“赖清德”三个字，哇，就浑身发抖，就坚信自己不能去台湾这件事情是赖清德总统一手操作的，然后就加戏呀，越加越多，从三级加到五级，从五级加到七十级，从七十级现在加成了意难忘。只要有赖清德、萧美琴，甚至是民进党的新闻，他都不管那个新闻到底在报道什么，转发过来就是一顿揶揄、讽刺兼臭骂。于是乎，在 X 上出现了两派言论，一派是挺王志安的，他们认为俄罗斯侵占的中国国土是合理合法的侵占，完全不需要被收回，而台湾则不然。另一派的言论。就是比较传统的言论，台湾自古以来并不属于中国。那么就这个问题，叔想在这里今天把它掰开了、揉碎了，晓之以情，动之以理，给海峡两岸的年轻朋友们重新梳理一下这个始终解不开的老疙瘩。首先，叔在这里强调一下，我个人认为，我本人是一个历史虚无主义者。其次，我想把那个老生常谈的问题，台湾是否自古以来属于中国，先给大家整理一个基础的思路，就大家听一听啊，台湾是否属于中国？您不觉得这个问题它都不存在吗？这是一个伪命题。咱先不去罗列那些各种不平等条约、各种国际公报，咱们先不管那些，咱们从一个最底层的逻辑开始审题：台湾这个地理名词是什么时候产生的？而中国这个地理名词是什么时候产生的？我们先得搞清楚这样一个时间顺序。那么，可能很多爱国粉红要说了。中国指的就是这一片幅员辽阔的神州大地，所以我们的统一口径是：台湾自古以来就隶属于中国。OK， 来，我们解析第二个词，叫“自古以来”。
，无论是中宣部还是国台办。或者是中国的各种民间组织，小到每一个普通的中国大陆境内的网民，仿佛对这个问题都是不需要考证、不加思索的。你只要一问他，他就说：“因为台湾自古就属于中华人民共和国领土不可分割的一部分。”如果你在大陆境内敢问一句“自哪个古”，你就被炸号了。你就被喷死了，你就被人肉了，你就社会性死亡了，没准可能还要犯罪。那么此刻，在这个不会被炸号的平台，大家就冷静地想一想，自古以来是自哪个古？中国历史上幅员最辽阔的朝代，它叫元朝，它的国土面积是一千三到一千四百万平方公里，在忽必烈时代。从南太平洋一直到中亚，那都是中国的领土，包括今天的东南亚、缅甸、越南，那都是中国。如果按照中共自古以来的逻辑，是否都应该一一收复回来呢？包括今天他俄爹的那个贝加尔湖，那都是元朝的国土面积。中共如果自这个股，应该赶紧去收复回来。反之，中国历史上国土面积最小的时代是东晋，请中国的外交部发言人出来给我们解释一下，东晋算不算中国的自古？如果按照东晋的国土面积，中国就只有2 0 0到二百五万平方公里，就只有南方那么一小块其他的地方都不属于中国。那按照这个东晋的自古以来，中国现在是否还得把国土面积割让出去一部分呢？最后，我们再看看迄今为止最近的一个封建王朝——大清帝国，它的国土面积是多少呢？是 1,100 万平方公里，也只有在这个叫大清的时代里面，台湾才第一次的曾经属于过。大清王朝，时间是一六八三年，清军击败了郑家王朝，把台湾岛正式纳入到了大清帝国的版图。如果有人认为自古以来就是自大清以来，那么我要提出另一个问题：大清帝国是否等同于中华人民共和国？麻烦所有历史比较好的小伙伴们。比较能 battle 的，在评论下面给书解释一下，大清是否可以等同于今天的中共国？如果可以等同，那为什么东晋不可以等同，元朝不可以等同，唐朝不可以等同，唯一有大清可以等同？如果你就是蛮不讲理了，告诉我，我们就是有选择性的自古以来，我们爱自哪个古就自哪个古。OK， 叔也退一步认同你的观点，但我还有另外一个问题，就是您这么认可大清，认为满人统治的大清才是我中国的正宗血脉，那么大清把传国玉玺交给了谁呢？大清王国覆灭了以后，是跟哪一个王朝进行的和平交接？那些历史文件和传国玉玺是摆在今天的中华人民共和国，还是摆在今天的中华民国？大家都很清楚。还有这个问题并没有结束啊，这里面有一个问中问，就是您口口声声说自古以来自的就是大清这个王朝的古，那我问你。你能否尊重大清王朝在没有结束之内的另一个举动？他叫《马关条约》。1 8 9 5年，甲午战争战败，清政府和日本签署了《马关条约》，永久割让台湾岛。也许很多人此刻都想喷我，告诉我说：“夏河，所有中国人都非常清楚。”《马关条约》是我们中国历史上一个丧权辱国的不平等条约。我知道啊，我也认为它丧权辱国，我也知道它是个不平等条约。但是我只是从逻辑层面想质问很多讨论这个议题的人。
，为什么我们自古以来自这个大清？但是却只能自康熙爷拿回来的台湾岛，而不能去质疑同样是大清所签署的丧权辱国的《卖国条例》《马关条约》呢？我知道叔叔刚刚说的这番话，从道德层面上来讲，仿佛应该被千刀万剐、挫骨扬灰。这不就是一个狗汉奸卖国贼的言论吗？好可恶哦！你不是人。OK， 我是不是人不重要，我们继续讨论这个问题。这个问题的逻辑并不难，就是你认可这个人是你的男朋友，无论他的优点还是缺点，你都要接受，除非你不认为他是你男朋友。那如果他不是你的男朋友，他的优点和缺点都跟你没有半毛钱关系，对不对？我们考虑问题不能双标，要讲究一个底层逻辑，而底层逻辑往往是非常残酷的，是会让人愤怒的。站在底层逻辑这个角度，你不能光惦记着康熙爷打回来了什么江山，你还得看看晚清卖出去了多少国土呢。因为是你说的，你要自清朝这个古，清王朝结束之后，台湾岛上发生了什么，大家都耳熟能详。日据时代五十年，请问日本统治台湾岛这五十年算不算侵略？来，大家再给我科普一下这个议题。我觉得这个蛮值得玩味的，就是清政府已经通过《马关条约》把台湾岛永久的割让给了日本，日本。统治台湾那五十年，他算是殖民呢，还是侵略呢，还是在管理自己的国家？能展开讨论一下吗？我这么多年了，就一直没有找到一个特别确切的答案。永远是不同的政治舞台，公说公有理，婆说婆有理。有谁能够把日据五十年的历史给我一个更精准、客观的定性吗？好像没有，但我从小到大都有一种声音不停的在我耳畔呼唤，就是日据台湾那五十年，那就是不折不扣的侵略，那就是不折不扣的殖民，那是一段非常屈辱的历史。首先，屈不屈辱，我认为得让台湾当时的岛民说了算。因为在我有限的认知里面，我认为那五十年的历史传递给后世人是两种声音，一种声音是日本人在台湾岛上统治那五十年，把台湾本土的人民当成二类公民，一顿盘剥和压迫呀，人们过着生不如死的生活；而另外一种声音是，日据台湾这五十年。使得台湾经济和建设得到了迅速的发展，甚至后来台湾能够经济腾飞，变成亚洲四小龙，也得益于日据时代的基础建设。那然后呢？然后世界上就有了第二份跟台湾这个土地上有关的国际文件，它叫《开罗宣言》。《开罗宣言》诞生于1943年。《开罗宣言》明确指出，日本通过战争占领的中华民国领土，包括台湾和澎湖岛，应该归还中华民国。但《开罗宣言》本身并不是一个正式的法律条约，它只是为战后台湾的归属问题奠定了一个重要的政治基础。虽然我认为很多东西应该是常识性的问题。但是这些年我浸泡在网上，我发现真的有很多很多的人分不清条约、公告、宣言到底有什么区别。但是叔今天在这里想非常非常小声的、悄悄的顶着你抽我的风险，告诉你，《开罗宣言》它不具备任何的国际法律效应。你就可以把它理解成一种组织发出来的倡议书。我知道，中共小粉红要拿出第二个更强而有力的东西，叫做《波斯坦公告》。波斯坦公告是什么时候签署的呢？ 1 9 4 5年日本战败以后，这个含金量还稍微高那么一点点。
。波斯坦公告呢，他就重申了开罗宣言的立场，他要求日本放弃去通过战争占领的所有领土，包括台湾岛。那么，波斯坦公告它就是一个铁律吗？它等同于国际条约吗？它也不等同，它只是为战后的台湾归属问题奠定了一个国际的理论基础，但它并不是一个国际条约。那么，二战以后到底有没有一个国际条约明确的规定了跟台湾有关的问题呢？有。这个条约叫做《旧金山条约》，《旧金山条约》里面明文规定，日本放弃台湾以及澎湖列岛的一切所属权利。可《旧金山条约》并没有说明台湾和澎湖列岛未来的归属权属于哪一个地方。这也给未来的历史留下了一个巨大的、模糊的、充满争议的空间。所以，此刻在这里，咱先刨除道德枷锁，刨除民族感情，甚至刨除个人感情。我们客观地说，这份条约从来都没有规定台湾究竟属于谁。那么后来，中华民国政府。进驻台湾，是否都可以称之为一种霸占或者是抢夺？具备法理性吗？好像也不太具备。听到这儿，可能有人要怼我了，说：“我们就认波斯坦公告，我们就认开罗宣言。虽然你说这两个东西不具备任何的国际法理性，但是。”他在历史上给台湾的归属问题奠定了一个非常良好的基础。那我就反问你一下啊，他就是波斯坦公告也好，开罗宣言也罢，嗯，他不也是跟中华民国宣言公告的吗？跟你中共有什么关系啊？你是那个年代的合法政府吗？你只是一个土匪组织，那时候啊都没你呢。你今天在这儿撕着咬着要台湾，你站的是哪条法哪国理呀、啊？我知道中共还有一个更不要脸的谬论，叫做中华民国早就已经不复存在了，世界上只承认一个中国，就是中华人民共和国。可事实是这样子吗？中华民国怎么就不存在了？中华民国如果不存在，每次奥运会上那个中华台北队，它是打哪儿来的？它为什么不跟中华人民共和国组成一个队伍去参加奥运会？它那个合理合法，可以在全球非常多的国家进行免签的护照，那上面写的是什么呀？中华民国，代表中华民国还存在呀。而且当时中华民国的执政党。也就是国民党，他今天也健在呢。只不过他从过去的执政党变成了今天的一个在野党，但是他没有消失，他合理合法的存在着。而且这个在野党未来有一天能否东山再起，重新回到执政的位置上，这也不好说呀。小粉红怎么就能一口咬定人家都不存在了呢？我知道你肯定要说了。台湾都没有加入联合国，联合国只有中华人民共和国，而联合国只承认中华人民共和国这一个中国。首先，加入联合国是否等同于这个国家政权真实有效的存在？这个问题，请所有人必须搞清楚：加不加入联合国，和它是不是真正存在的一个国。没有必然联系。如果你硬拿联合国出来给你背书、拉大旗、做虎皮，那我倒想问问你：巴勒斯坦加入联合国了吗？巴勒斯坦至今都没加入联合国。那么这个巴勒斯坦都没有加入过联合国，中共为啥已经跟他建交那么多年了呢？而且不但跟他建交，还跟哈马斯这种恐怖组织穿一条裤子。为啥中共供养的亲兄弟
，朝鲜，它是什么时候加入联合国的呢？ 1 9 9 1年。那1991年之前，朝鲜存在吗？也许很多人会问我了。哎，叔，这逻辑也不复杂呀，很容易就把它给破解了。那为什么很多中国人还不明白这个理儿呢？因为中共有一个网信办，他不允许你在网上讨论这件事儿啊。这个道理非常简单，别说我了，任何一个人，哪怕是个小学生，被这点历史给他梳理完整了，都可以直接去挑战中共的外交部，把他驳得哑口无言。只是你没有这个挑战他的机会。如果你敢在中共网上去讨论这个事情，你就直接被炸号，甚至被抓捕。他直接封堵的是人们的嘴，历史、道理、法理就摆在这儿，就这么几个东西，非常的简单。还有什么必要为了他长期的唇枪舌剑吗？在我的母国中华人民共和国，党魁习近平，也就是当今的皇上，经常有一个 slogan， 叫做“四个自信”。我个人认为，如果您真有自信，都不用再扯这些历史的裹脚布，你就诚实一点、坦白一点，告诉你，你就是要侵略台湾，你就是忌惮台湾的民主政治，你害怕大星星之火可以燎原，你怕风往北吹，我就是要打你，我就是不管历史条约如何，老子今天拳头硬了，就是要搞侵略，就是要搞扩张。如果他能这样子对世界喊话，我还佩服他了。不管他多么的霸权，但他至少做到了一点可贵的品质：他诚实，他表里如一，好过于现在这样子当婊子立牌坊，既要又要。他还好意思指使着中国外交部，动不动就对台湾人民说：“你们这些不孝子孙！”我当年啊。听到这番言论，噗嗤一下就笑了，嘴里正嚼的大米饭喷出去了二十几米，在空中就崩成了玉米花。说台湾人是不孝子孙，那分跟谁比？如果台湾的政治人物和台湾的岛内人民跟习近平比，那还真是不孝子孙，谁能跟他比孝顺啊？我们都知道，人类的起源在非洲。据科学考证，今天所有人类都是非洲乌干达人繁衍出来的后裔。而你看看习近平这些年是怎么认祖归宗的，一次一次把那黑乎乎的穷兄弟们召集起来，各种的分猪肉大撒币，左一个几百亿美金，右一个几百亿美金，各种各样的免单不用还。中国境内的人失业率现在激增到这个程度，各种公务员体系连工资都发不出来，所有人都在网上哀嚎一片，消费降级。而他呢，不管身在何处，心里永远惦记着他的祖先——非洲的黑兄弟们。别看他的脸已经经过了几千年的繁衍，变成了黄色，可是他的心永永远远在非洲原始森林里面是赤黑色的，锃光瓦亮的，跟他妈鞋油一个色祖国的大陆同胞，您觉得到底谁才是真正的卖国贼？